ং খরবং স্থূলতন গজেন্দ্র বদন লম্বোদরং সুন্দরম প্রচ্ছন্দ মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ বেলুলগণ্ডস্থলম দন্তাঘাতু বিদারী তারি রুধির ওই সিন্দুর শোভাকরম বন্দে শৈল সুতা সুতং গণপতি সিদ্ধিপ্রদং কামদম শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে কমলার উদ্ভবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে দেবতা ও অসুরদের দ্বারা অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে সমুদ্র মন্থনের ফল স্বরূপ তাঁর আবির্ভাব ভগবান বিষ্ণুকে ইনি পতিত্বে বরণ করেছিলেন মহাবিদ্যাদের মধ্যে ইনি দশম স্থানাধিকারী ভগবতী কমলা হলেন বৈষ্ণবী শক্তি আবার ভগবান বিষ্ণুর লীলা সহচরী তাই এর পূজা জগতাধার শক্তির পূজা ইনি একরূপে সমস্ত ভৌতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবার একরূপে সচ্চিদানন্দময়ী লক্ষ্মী যিনি ভগবান বিষ্ণুর থেকে অভিন্ন দেবতা মানব ও দানব সকলেই এর কৃপা ছাড়া পঙ্গু এই জন্য আগম ও নিগম দুই শাস্ত্রেই এর পূজা সমরূপে বর্ণিত সমস্ত দেবতা রাক্ষস মানুষ সিদ্ধ ও গন্ধর্ব এর কৃপা প্রসাদ পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব থাকে মহাবিদ্যা কমলার ধ্যানমন্ত্রে বলা আছে যে ইনি সুবর্ণকান্তি হিমালয় সদৃশ শ্বেত বর্ণ চারটি হাতি তাদের সুরে চারটি সুবর্ণ কলস নিয়ে একে স্নান করাচ্ছে তাঁর দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা এবং অন্য দুটি হাতে দুটি পদ্মফুল নিয়ে আছেন এর মাথায় সুন্দর মুকুট এবং পরিধানে রেশমি বস্ত্র সুশোভিত ইনি কমলাসনে আসিনা সমৃদ্ধির প্রতীক মহাবিদ্যা কমলার পূজা স্থির লক্ষ্মী প্রাপ্তি ও স্ত্রী পুত্রাদির সুখের জন্য করা হয় কমলাকে লক্ষ্মী এবং ষোড়শীও বলা হয় ভার্গবদের দ্বারা পূজিত হওয়ার জন্য এর আর এক নাম ভার্গবী এর কৃপায় শশাগরা ধরণীর আধিপত্য ও পুরুষোত্তম ভাব এই দুইয়ের প্রাপ্তি হয় ভগবান আদি শঙ্করাচার্য বিরচিত কনকধারা স্তোত্র ও শ্রীসূক্তের পাঠ পদ্মবীজের মালায় শ্রীমন্ত্রের জপ বিল্লপত্র ও বিল্লফলের দ্বারা যজ্ঞ করলে কমলার বিশেষ কৃপা লাভ হয় স্বতন্ত্র তন্ত্রে কোলাসুরকে বধের উদ্দেশ্যে এর আবির্ভাব বলে বলা হয়েছে বারাহি তন্ত্র মতে পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দ্বারা পূজিত হওয়াতে কমলার এক নাম ত্রিপুরা রূপেও প্রসিদ্ধ কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে যে ত্রিপুর শিবের পত্নী হওয়াতে একে ত্রিপুরা বলা হয় কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে যে ত্রিপুর শিবের পত্নী হওয়াতে একে ত্রিপুরা বলা হয় শিব স্বেচ্ছায় ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যান তার উর্ধ্বভাগ গৌর বর্ণ চার হাত চতুর্মুখ ব্রহ্মরূপে পরিচিত মধ্যভাগ নীল বর্ণ এক মুখ ও চতুর্ভুজ তাকে বিষ্ণু বলা হয় আর অধভাগ স্ফটিক বর্ণ পঞ্চমুখ ও চতুর্ভুজ একে শিব বলা হয় এই তিন দেহে যুক্ত হয়ে শিব হলেন ত্রিপুর আর তার শক্তি হলেন ত্রিপুরা এরকম বলা হয়েছে চিন্তামণি গৃহে এর নিবাস ভৈরব জামল তথা শক্তি লহরিতে এর রূপ ও পূজা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এর পূজায় সমস্ত রকম সিদ্ধি সহজে লাভ করা যায় পুরুষ সুক্তে সৃষ্ট তে লক্ষ্মীশ্চ পত্না বলে কমলাকে পরম পুরুষ ভগবান শ্রী বিষ্ণুর পত্নী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে অশ্ব রথ হস্তির সাথে তার সম্বন্ধ রাজ্য বৈভবের সূচক পদ্মাসীনা ও পদ্মাবর্ণা হওয়ার কথাও প্রশ্রুতিতে আছে ভগবত শক্তির কমলার পাঁচটি কর্ম তিরোভাব সৃষ্টি স্থিতি সংহার ও অনুগ্রহ ভগবতী কমলা নিজে বলেছেন যে নিত্য নির্দোষ পরমাত্মা নারায়ণের সব কাজ আমি নিজে করি
এইভাবে কালী থেকে কমলা পর্যন্ত দশ মহাবিদ্যা সৃষ্টি ও ব্যষ্টি গতি স্থিতি বিস্তার ভরণ পোষণ নিয়ন্ত্রণ জন্মমরণ উন্নতি অবনতি বন্ধন ও মোক্ষ অবস্থার প্রতীক এরা বিভিন্ন রূপে দেখা গেলেও বস্তুত পরমাত্মার একই শক্তি